drei Vorläufe bestritten und dabei die acht schnellsten Läufer ermittelt. Sie heißen von rechts außen Houston McTeer, der Läufer im weißen Leibchen, der 10.32 lief in seinem Vorlauf, dann Silvio Leonard, der Kubaner mit der Nummer 93, 10.36 lief er, dann Steve Riddick, der Mann im grünen Leibchen mit dem Bart, neben ihm Guy Abrahams aus Panama, dann Steve Williams, der eine Glanzvorstellung gab und 10,10 .10 völlig unausgelaufen lief, nur 300 Sekunden über der diesjährigen Weltjahresbestzeit. Auf Bahn 6 Clancy Edwards, der amerikanische Doppelmeister über 100 und 200 Meter und Weltjahresbeste mit 10,07 und Bahn 7 der Sowjetrusse Ignatenko und auf Bahn 8 der Kubaner Oswaldo Lara. Beachten Sie also die Bahn 5, Steve Williams ganz in weiß, der vierte von links und er ist bereits vorne, aber auch Riddick kommt. Williams ist vorne, Williams gewinnt und die Zeit 10,07. Nur 200 Sekunden über der Zeit von Riddick, die er 1975 hier im letzten Grund lief. Diesmal umgekehrte Reihenfolge. Williams schlägt Riddick. Unwahrscheinlich. Williams seit etwa vier Jahren der beste Sprinter. Über 100 Meter, aber noch nie vermocht er sich an Olympischen Spielen durchzusetzen. Er war verletzt beim letzten Mal. Williams. Sehen Sie ihn, wie er gut wegkommt und dann mit seinem langen Schritt auf den zweiten 50 Metern seine Gegner förmlich stehen lässt. 10.07. Zweiter wird wahrscheinlich Riddick. Beinahe zwei Meter Vorsprung. Williams erster, zweiter Riddick. Dritte ganz knappe Entscheidung. Abrahams vorne auf der Bahn 6 und dann ganz hinten, das ist McTeer, der ist vierter. Fünfter Leonard, sechster Ignat Denka und sieb, achter Lara. Die Zeit wurde jetzt offiziell bekannt gegeben: 10.07 Egalisierung der Weltjahresbestleistung. Und im Hammer werfen Juri Sedich, der Mann, der führt in seinem zweiten Versuch. Arnie Robinson, der im Augenblick mit 7,90 Meter führt. Und das sind die 200 Meter Läufer der zweiten Serie. Das ist Steve Riddick. James Jelks. Jelks startet auf Bahn 4. Das ist Schweizer Rekordmann und Schweizer Meister Peter Muster, der jetzt wieder in Form gekommen ist und am vergangenen Wochenende 2067 lief. Es starten in dieser Serie auf Bahn 1 Wardell Gilbreth aus den USA, Bahn 2 Tony Darden, ebenfalls USA, Bahn 3 der Weltjahresbeste mit 20.03, Clancy Edwards, der amerikanische Doppelmeister. Das ist er. Bahn 4, James Jokes, wir haben ihn bereits gesehen. Bahn 5, Peter Muster, Bahn 6, Don Quarry, Bahn 7, Steve Williams und Bahn 8, Steve Riddick. Auf Bahn 5 hat Jilts vor sich. Das ist Steve Williams. Und Riddick. Gut weggekommen und guter Start von Muster. Guter Start aber auch von Gilbert auf der Innenbahn. Und Williams kommt jetzt im Zug an der Spitze. Muster hält mit. Williams und jetzt kommt Clancy Edwards. Williams, Edwards. Williams gewinnt von Edwards. Ritter des Jokes. 20, 27. Es hat wieder zu regnen begonnen. Und es ist gar kein Sprinterwetter im Augenblick. Aber Williams läuft hervorragende 20, 27. Ja. 
Damit verbessert er sich auf Platz 4 der Weltjahresbestenliste. Vorne der Mann ganz links außen, das ist Riddick und direkt hinter ihm Steve Williams. Und sehen Sie, wie gut Peter Muster die Kurve läuft. Kommt auf gleicher Höhe wie Williams aus der Kurve heraus. Und jetzt auf den letzten 80 Metern machen sich die längeren Beine von Williams natürlich bemerkbar. Muster fällt zurück, aber er ist in Form für die Europameisterschaften. Edwards schaut nach rechts zu Williams und sieht, er ist geschlagen. Williams gewinnt, zweiter Edwards, dritter Westchilds, vierter Garden und fünfter praktisch auf gleicher Höhe Muster und Quarry. Nein, Muster und Riddick. Und im Stabhochsprung Jeff Taylor bei seinem